Hello friends, welcome to my channel Master Ke Parshala where you learn English better through Bengali. Jikhan to my English shik be Banglai onek better bhabe. WBCS Prelims Parikha 2022 English Preparation na jono mock test series er ajke 16th mock test. Protecti practice set Parikha syllabus ebong previous year set question pattern follow koro tori kora hoye chhe. Tai protecta set guru to purno to madhe Parikha syllabus cover korte ebong Parikha the bhalo score korte. Protecti practice set er PDF file ama Telegram channel theke to madhe download korte paro. Taalo shuru korchi ajke practice set. First question. Deja vu is a feeling that deja vu touch agdhone feeling jeta option a scares us option b enlightens us option c something that has happened before option d makes us sad deja vu bolte amra bujhi emon ekta feeling jeta আমাদের মনে হয় এই রকম ঘটনা বা এই রকম ফিলিংস এই রকম জিনিসগুলো আগেও আমরা এক্সপেরিয়েন্স করেছি তখন তাকে দেজা ভু বলে সো অপশন সি হবে সঠিক উত্তর দেজা ভু ইজ আ ফিলিং দ্যাট সামথিং হ্যাজ হ্যাপেন্ড বিফোর এরকম একটা ফিলিং হয় অনুভূতি হয় যেরকমটা আগেও ঘটেছে এরকমটা আমরা আগেও এক্সপেরিয়েন্স করেছি সেরকম ক্ষেত্রে আমরা দেজা ভু এই কথাটা ইউজ করি অপশন সি হবে রাইট আনসার Question number two, he found out his mistakes. He repented very much. He found out his mistakes. Shetar bhool gulo ke dhorte paallo, bhool gulo khunje pelo. He repented very much. Ebang tar pare shet ki kolo khub onutap kolo. Repent kolo khub onutap kore chilo. Combine the following sentences into a simple sentence. E duto sentence ke akshate jukto korte habe, join kore toma ke simple sentence se poinot korte habe. Option A, he repented very much because he found out his mistakes. Option B, finding out his mistakes, he repented very much. Option C, he repented very much for his mistakes. Option D, he found out his mistakes and repented very much. দেখো প্রথমে যে অপশনটা আছে হি রিপেন্টেড ভেরি মাচ বিকজ হি ফাউন্ড আউট ইজ মিস্টেক্স এই যে বিকজ থেকে আমরা একটা ক্লজ দেখতে পাচ্ছি এবং ক্লজ আছে মানে সেটা অবশ্যই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স হবে না তাই অপশন এ ভুল হচ্ছে অপশন বিতে বলছে হি ফাউন্ড আউট ইজ মিস্টেক্স অ্যান্ড রিপেন্টেড ভেরি মাচ অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত দেখছি দুটো সেন্টেন্সকে এক্ষেত্রে এটা কিন্তু কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে তাই অপশন ডিটাও ভুল হবে অপশন বিতে বলছে ফাইন্ডিং আউট ইজ মিস্টেক্স দেখো এখানে ফাইন্ডিং আউট এখান থেকে কিন্তু আমরা একটা পার্টিসিপেল যোগ করে দিয়েছি অর্থাৎ হি ফাউন্ড আউট ইজ মিস্টেক্স এখান থেকে যদি আমি প্রেজেন্ট টেন্সটা নিই ফাইন্ডে ফাইন্ড করি ফাউন্ডকে তাহলে কি হবে ফাইন্ডিং আউট ইজ মিস্টেক্স এর সাথে আইনজি বসিয়ে দিলাম এবং এভাবেই কিন্তু আমরা একটা সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি এটা তখন একটা ফ্রেজ হয়ে যাবে তখন একটা ক্লজ থাকবে না সো ফাইন্ডিং আউট ইজ মিস্টেক্স হি রিপেন্টেড ভেরি মাচ অপশান বি হবে সঠিক উত্তর অপশান সিতে যেটা বলছে হি রিপেন্টেড ভেরি মাচ ফর ইজ মিস্টেক্স সে খুব অনুতপ্ত হলো তার ভুলগুলোর জন্য দেখো ফর ইজ মিস্টেক্স এখানে কোথাও ভুল নেই এটা সিম্পল সেন্টেন্স কিন্তু এখানে যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে হি ফাউন্ড আউট এই পোর্শনটা কিন্তু পুরোপুরি বাদ হয়ে যাচ্ছে তাই অপশন সি আমরা সঠিক উত্তর হিসেবে ধরব না অপশন বি হবে রাইট আনসার ফাইন্ডিং আউট ইজ মিস্টেক্স দেখো এখানে দুটো কাজ করছে একটা ও ফাইন্ড আউট করলো আর একটা রিপেন্ট করলো তাহলে প্রথমে যে কাজটা করেছে সেই ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি বসাচ্ছি সো ফাইন্ডিং আউট ইজ মিস্টেক্স হি রিপেন্টেড ভেরি মাচ অপশন বি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার থ্রি হোয়াট ইজ দি পাস্ট ফর্ম অব দি ভার্ব স্পিল স্পিল ভার্বের পাস্ট ফর্ম কোনটা হবে অপশন এ স্পেল্ট অপশন বি স্পিল্ট অপশন সি স্প্লিট অপশন ডি স্পিল্ড দেখো স্পিল ভার্বের যেটা পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপেল দুটোই একই সেটা হচ্ছে স্পিল্ট এস পি আই আর এল টি স্পিল্ট আর একটা হচ্ছে স্পিল্ড এস পি আই ডাবল এল ই ডি দুটোই কিন্তু সঠিক উত্তর হবে স্পিল্ড এবং স্পিল্ড এই দুটোই পাস্ট ফর্ম হয় আবার পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হয় সো স্পিল ভার্বে পাস্ট ফর্ম হবে স্পিল্ড এস পি আই এল টি আর এস পি আই ডাবল এল ই ডি সো অপশন বি আর ডি দুটোই হবে সঠিক উত্তর দেখো এখানে যেটা বলা হয়েছে অপশন এতে স্পেল্ড এটা হচ্ছে বানান করেছিল সুতরাং সঠিক উত্তর এটা হবে না আর স্প্লিট এস পি এল আই টি স্প্লিট মানে বিভক্ত করা এটাও কিন্তু সঠিক উত্তর হবে না সো অপশন বি আর ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফোর ইগল ফ্লাইজ হাইয়ার দ্যান এনি আদার বার্ড ইগল উড়তে পারে হাইয়ার দ্যান এনি আদার বার্ড অন্য যে কোনো পাখির থেকে অনেক উঁচুতে চুজ দি অপশন ওয়ে দি পজিটিভ ডিগ্রি অব দি আন্ডারলাইন অ্যাডজেকটিভ ইজ ইউজড কারেক্টলি আন্ডারলাইন করার শব্দটা হাইয়ার এটা বলেছে পজিটিভ ডিগ্রি 
তাহলে হায়ার এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি হায়ার দেন অর্থাৎ এটা কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে আছে অ্যাডজেক্টিভের সাথে ইয়ার বসানো হয়েছে তারপরে দেন আছে এটা কম্পারেটিভ ডিগ্রি তাহলে কম্পারেটিভ ডিগ্রিটাকে যখন পজিটিভ ডিগ্রি করব তখন ইয়ারটা উঠে যাবে তাহলে এখানে পজিটিভ ডিগ্রি হবে হাই তাহলে দেখতে হবে এই কোন অপশনের মধ্যে হাই এই কথাটা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে পজিটিভ ডিগ্রিটা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে অপশনে নো আদার বার্ড ফ্লাইজ অ্যাজ হাই অ্যাজ ইগল অপশন বি ইগল ফ্লাইজ হাইয়েস্ট অফ অল দি বার্ডস অপশন সি এনি আদার বার্ড ফ্লাইজ অ্যাজ হাই অ্যাজ ইগল অপশন ডি ইগল ফ্লাইজ অ্যাজ হাই অ্যাজ এনি আদার বার্ড দেখো এখানে যেটা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে ইগল অন্য অন্য যে কোনো পাখির থেকে অনেক উঁচুতে উঠতে পারে তার মানে অন্য কোন পাখি ইগলের মতো এতটা উঁচুতে উঠতে পারে না সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা নেগেটিভ সেন্স আসছে তাহলে পজিটিভ ডিগ্রি করতে গেলে তোমাকে সেন্টেন্সটা নেগেটিভ সেন্টেন্স করতে হবে অপশন এতেই একমাত্র নেগেটিভ সেন্টেন্স রয়েছে নো আদার বার্ড ফ্লাইজ অ্যাজ হাই অ্যাজ ইগল যখন পজিটিভ ডিগ্রি আমরা বসাই তখন অ্যাজ বসাই তারপর পজিটিভ ডিগ্রিটা বসাই অর্থাৎ যে অ্যাডজেক্টিভ সেটা বসাই তারপরে আবার অ্যাজ বসাই সো অপশন এটা একদম সঠিকভাবে বসানো আছে নো আদার বার্ড অন্য কোনো পাখি ফ্লাইজ উঠতে পারে অ্যাজ হাই অ্যাজ ইগল ইগলের মতো এত উঁচুতে তার মানে ইগল অন্য যে কোনো পাখির থেকে বেশি উঁচুতে ওরে অপশন বি তে বলছে ইগল ফ্লাইজ হাইয়েস্ট অফ অল দি বার্ডস এখানে হাইয়েস্ট বলছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি এটা কিন্তু এখানে সঠিক উত্তর হবে না কারণ আমাদের পজিটিভ ডিগ্রি বলেছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি বলেনি অপশন সিতে বলছে এনি আদার বার্ড ফ্লাইজ অ্যাজ হাই অ্যাজ ইগল মানে অন্য যে কোনো পাখি ইগলের মতো এত উঁচুতেই উঠতে পারে এখানে মিনিংটা সঠিক হচ্ছে না অপশন বি তে বলছে ইগল ফ্লাইজ অ্যাজ হাই অ্যাজ এনি আদার বার্ড ইগল উঁচুতে উঠতে পারে এতটাই উঁচুতে উঠতে পারে অন্য যে কোনো পাখির মতো মানে অন্য যে কোনো পাখির মতো ইগলও একই রকম উঁচুতে উঠতে পারে এখানে কিন্তু মিনিংটা সঠিক হচ্ছে না অপশন এ হবে সঠিক উত্তর নো আদার বার্ড ফ্লাইজ অ্যাজ হাই অ্যাজ ইগল কোয়েশন নাম্বার ফাইভ হু ইজ ওয়েটিং ড্যাশ দিস টেবল দি কাস্টমার আস্ট কাস্টমার জিজ্ঞেস করল হু ইজ ওয়েটিং ড্যাশ দিস টেবল এই টেবিলটাতে কে ওয়েটিং করছে অর্থাৎ এই টেবিলটাতে কে সার্ভ করছে মানে এই টেবিলের ওয়েটার কে এই টেবিলটাতে কে সার্ভ করবে অর্থাৎ এই টেবিলে ওয়েটার কে এই যে ওয়েটিং তারপরে কোন প্রেপোজিশন বসালে সেটার মানে হয় এখানে ওয়েট ড্রেসিং এর কথা বলা হচ্ছে অপশন এ ওভার অপশন বি বাই অপশন সি অন অপশন ডি ফ সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অন ওয়েটিং অন দেখো ওয়েটিং অন এই কথাটার মানে হচ্ছে কোনো টেবিলে সার্ভ করবে কোনো টেবিলে কোনো ওয়েটার তার নিজের কাজটা করছে সো হু ইজ ওয়েটিং অন দিস টেবিল অর্থাৎ এই টেবিলে কে ওয়েটার রয়েছে অপশন সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার সিক্স অ্যান্টিক্স অব দি জাগলা পাজল দি চিলড্রেন অ্যান্টিক্স কথাটার সিনোনিম বলতে বলা হয়েছে জাগলার মানে যে জাদু করছে সেই জাদুকরের যে জাদুটা অ্যান্টিক্স সেটা কি করলো বাচ্চাদেরকে পাজল করে দিল সো অ্যান্টিক্স মানে কি বোঝায় অপশানে ট্রিক্স অপশান বি এনশিয়েন্ট থিংস অপশান সি কাইন্ডনেস অপশান ডি ট্যালেন্টস অ্যান্টিক্স মানে হচ্ছে ট্রিক্স অপশান এ হবে সঠিক উত্তর ট্রিক্স মানে ছয় ছাতুরি বা সে যে বোকা বানাচ্ছিল বাচ্চাদেরকে সে যেরকমভাবে বাচ্চাদেরকে ধাঁধা ধরিয়ে দিচ্ছিল তার জাগলিং করে সো অ্যান্টিক্স মানে হচ্ছে ট্রিক্স বা তার যে ছয় ছাতুরি ঠিক আছে অপশান এ হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার সেভেন নো বাডি লাইকস হিম ফর হিজ ড্যাশ হ্যাবিটস কেউ তাকে পছন্দ করে না তার কি ধরনের স্বভাবের জন্য অপশানে চাইল্ড লাইক অপশান বি চাইল্ড লি অপশান সি চাইল্ড সাম অপশান ডি চাইল্ড ইস চাইল্ড সাম চাইল্ড লি এরকম কোনো শব্দ হয় না চাইল্ড লাইক চাইল্ড ইস দুটো শব্দ দেখো চাইল্ড লাইক মানে হচ্ছে শিশু সুলভ এখানে একটা পজিটিভ সেন্স কাজ করছে শিশু সুলভ মানে খুব ইনোসেন্স বোঝানো হয় ইনোসেন্ট কোনো বাচ্চা বোতো বোঝানো হয় তখন তাকে চাইল্ড লাইক বলে এটা সঠিক উত্তর হবে না কারণ এখানে কেউ তাকে পছন্দ করে না তারপরে নেগেটিভ সেন্স কাজ করছে সেহেতু সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি চাইল্ডিস চাইল্ডিস মানে হচ্ছে তার যে বোকা বোকা ব্যাপারগুলো সিলি ম্যাটার্স ঠিক আছে সিলি যে বিহেভিয়ার সেটার কথা বোঝানো হচ্ছে অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর নো বাডি লাইক সেম ফর ইজ চাইল্ডিস হ্যাবিটস কোয়েশন নাম্বার এইট সিলেক্ট দি কারেক্টলি স্পেল টু ওয়ার্ড সঠিক বানান চুজ করতে হবে অ্যাসাসিনেশন বানানটা এখানে চার রকমভাবে দেওয়া আছে বলতে হবে কোনটা সঠিক বানান অ্যাসাসিনেশন বানানের মধ্যে এ ডাবল এস এ ডাবল এস হবে 
ঠিক আছে সো অপশন বি হবে সঠিক উত্তর এখানে অ্যাসোসিয়েশন বানানটা সঠিকভাবে লেখা আছে এ ডাবল এস এ ডাবল এস আই এন এ টি আই ও এন অপশন বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার নাইন দি অফিসার ওয়াজ ইন দি সুপ ওয়েন দে ওয়াজ আ রেড ইন ইজ অফিস ইন দি সুপ এই কথাটির মানে কি এই ইডিয়ামটির অর্থ কি ইন দি সুপ অফিসার তখন ইন দি সুপ ছিল যখন তার অফিসে রেড হলো অপশন এতে বলছে প্রিপেয়ারিং সুপ অপশন বি ড্রিঙ্কিং সুপ অপশন সি ডিস্ট্রিবিউটিং সুপ অপশন ডি টু বি ইন ট্রাভেল ডেফিনেটলি প্রিপেয়ার করছে না কোনো অফিসার অফিসে বসে সুপ প্রিপেয়ার করে না ড্রিঙ্ক সুপ করে না ডিস্ট্রিবিউট সুপ করে না এগুলো খুবই বোকা বোকা অপশন সঠিক উত্তর বা অপশন ডি টু বি ইন ট্রাভেল ডেফিনেটলি বিপদের মধ্যে রয়েছে সো দ্য অফিসার ওয়াজ ইন দ্য সুপ মানে হচ্ছে ইন টু বি ইন দি ট্রাভেল সমস্যার মধ্যে পড়া কোয়েশন নাম্বার টেন দি প্রোডাকশন অফ র সিল্ক যখন র সিল্ক তৈরি করা হয় ঠিক আছে সেই যে প্রোডাকশনের যে পদ্ধতি তাকে কি বলে অপশন এ সেরিকালচার অপশন বি সেরোকালচার অপশন সি সারিকালচার অপশন ডি সেরাম কালচার সঠিক উত্তর হবে অপশন এ সেরিকালচার সেরিকালচার মানে হচ্ছে যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন যে সিল্ক তৈরি হয় র সিল্ক তৈরি হয় ঠিক আছে তাকে বলে সেরিকালচার অপশন এ হবে রাইট আনসার আর অন্য যে অপশনগুলো দেওয়া আছে সেই অপশনগুলো কিন্তু কোনো সঠিক উত্তর হয় না এগুলো কোনো সঠিক শব্দ নয় কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন দি কনফারেন্স টেক্স প্লেস ওয়ান্স ইন থ্রি ইয়ার্স কনফারেন্সটা হয় টেক্স প্লেস কনফারেন্সটা এখানে অনুষ্ঠিত হয় ওয়ান্স ইন থ্রি ইয়ার্স তিন বছরে একবার করে হয় অর্থাৎ প্রত্যেক তিন বছর অন্তর অন্তর কনফারেন্সটা এখানে অনুষ্ঠিত হয় তাকে কি বলে যখন তিন বছর অন্তর অন্তর কোনো কাজ ঘটছে কোনো জিনিস হচ্ছে তখন তাকে কি বলে অপশনে টেট্রানিং অপশন বি ট্রাইয়েনিয়াল অপশন সি ট্রিনিয়াল অপশন ডি ট্রাইয়েনিয়াল সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ট্রাইয়েনিয়াল অর্থাৎ ট্রাইয়েনিয়াল অর্থাৎ তিন বছরে একবার করে হয় অপশন বি হবে সঠিক উত্তর অন্য যে অপশনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এক্স্যাক্টলি কোনো মিনিং হয় না কোয়েশন নাম্বার টুয়েলভ স্টুডেন্টস অফ আর স্কুল ড্যাশ অল দি প্রাইজেস ইন দি কম্পিটিশন এই কম্পিটিশনে আমাদের স্কুলের স্টুডেন্টসরা সমস্ত প্রাইজগুলো কি করলো অপশন এ বেয়ার অফ অপশন বি বোর অওয়ে অপশন সি বোর অন অপশন ডি বেয়ার অন এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি অর্থাৎ বোর অওয়ে বোর অওয়ে মানে হচ্ছে জিতে যাওয়া উইন ঠিক আছে জিতে যাওয়া সমস্ত প্রাইজগুলো নিয়ে নিল অপশন বি হবে সঠিক উত্তর বেয়ার অন বেয়ার অন এই ফ্রেজাল ব্যাপটা মানে হচ্ছে যখন কোনো কিছুর একটা এফেক্ট পড়ে কোনো কিছু একটা প্রভাব পড়ে কারোর ওপরে তখন বেয়ার অন বলা হয় কিংবা ধরো একটা বোঝা একটা বোঝা চাপানো হচ্ছে ঠিক আছে বিয়ার বার্ডেন অন সাম ওয়ান কারোর ওপর একটা বোঝা চাপানো হচ্ছে তখন বেয়ার অন বলা হয় এটা সঠিক উত্তর হবে না অপশন এতে বলছে বেয়ার অফ বেয়ার অফ মানে হচ্ছে কোনো কিছু বহন করে নো ক্যারি অওয়ে ঠিক আছে এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশন বি বোর অওয়ে কোয়েশন নাম্বার থার্টিন দি ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ সেনসিটিভ ড্যাশ হিট তাপের থেকে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা হচ্ছে খুব সেনসিটিভ তাপের প্রতি অপশন এ ফ্রম অপশন বি ফ অপশন সি অফ অপশন ডি টু সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি সেনসিটিভ টু খুব সংবেদনশীল তাপের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তাপ থেকে খুব সংবেদনশীল সো সেনসিটিভ টু অপশন ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফোরটিন দি অপোজিট অফ সাকসেসার ইজ সাকসেসার কথাটার অপোজিট কি হবে অপশন এ ফেলিয়ার অপশন বি লুজার অপশন সি প্রিডিসেসার অপশন ডি প্রিডেটার দেখো প্রিডেটার মানে হচ্ছে যে শিকারি শিকার করে লুজার বা ফেলিয়ার এগুলো কোনোটাই সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশন সি প্রিডিসেসার সাকসেসার মানে হচ্ছে উত্তরাধিকারী আর প্রিডিসেসার মানে হচ্ছে পূর্বপুরুষ অর্থাৎ আগে ঠিক আছে সাকসেসার মানে হচ্ছে পরে সো অপশন সি হবে সঠিক উত্তর সাকসেসারের অপোজিট হবে প্রিডিসেসার কোয়েশন নাম্বার ফিফটিন টু এন্ড ইন স্মোক টু এন্ড ইন স্মোক এই ইডিয়ামটি অর্থ কি অপশন এ টু হ্যাভ আ স্মোকিং সেশন অপশন বি টু বি অন ফায়ার অপশন সি টু কাম টু নাথিং অপশন ডি টু বার্ন স্লোলি সঠিক উত্তর হবে অপশন সি টু কাম টু নাথিং অর্থাৎ টু এন্ড ইন স্মোক মানে হচ্ছে এমন কোনো জিনিস যেটা এন্ড ইন স্মোক হয় তার মানে হচ্ছে আলটিমেটলি সেখান থেকে কোনো রেজাল্ট পাওয়া যায় না বা তার পরিণতিটা কিন্তু সেখানে কিছুই রেজাল্ট হয় না নাথিং সো টু কাম টু নাথিং ঠিক আছে অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সিক্সটিন সিনোনিম অফ লিজলি লিজলি এই কথাটার সিনোনিম কি হবে অপশন এ রিল্যাক্সড অপশন বি হারিডলি অপশান সি মার্সিফুলি অপশান ডি কুইক লিজলি মানে হচ্ছে প্রচন্ড আরাম করে ঠিক আছে খুব সময় নিয়ে অপশন এ হবে রাইট আনসার রিল্যাক্সড রিল্যাক্স করা হচ্ছে খুব 
আরামে রিল্যাক্সে তুমি কাজ করছো বা রয়েছো সেই স্টেটটাকে বলা হচ্ছে রিল্যাক্সড লিজারলি মানে রিল্যাক্সড হবে অপশান এ হবে সঠিক উত্তর হারিডলি মানে খুব তাড়াহুড়ো করা কুইক মানে খুব তাড়াহুড়ো মার্সিফুলি মানে হচ্ছে ক্ষমার সঙ্গে এগুলো কোনোটাই সঠিক উত্তর হবে না লিজারলি মানে হচ্ছে খুব আরাম করে সময় নিয়ে অপশান এ হবে সঠিক উত্তর রিল্যাক্সড কোয়েশন নাম্বার সেভেনটিন সিলেক্ট সুটেবল প্রিফিক্স টু ফর্ম অপোজিট অব দি ওয়ার্ড ফ্রেন্ডলি ফ্রেন্ডলি কথাটার অপোজিট মিনিং তৈরি করতে হবে প্রিফিক্স অ্যাড করে অপশান এ ওভার ফ্রেন্ডলি অপশান বি আনফ্রেন্ডলি অপশান সি ইন ফ্রেন্ডলি অপশান ডি ডিস ফ্রেন্ডলি রাইট আনসার বিল বি অপশান বি আনফ্রেন্ডলি দেখো ওভার ফ্রেন্ডলি মানে কিন্তু বেশি বেশি বন্ধুত্ব হওয়া এখানে অপোজিট হতো না তাই অপশান এটা ভুল হবে অপশান বি হবে রাইট আনসার আনফ্রেন্ডলি কোয়েশন নাম্বার এইটিন দে গো ফর এ ড্যাশ ওয়াক জাস্ট বিফোর দি ডিনার বিফোর ডিনার তারা ডিনারের আগে হাঁটতে যায় কীরকম হাঁটতে যায় অপশান এ ভাইব্রেন্ট অপশান বি ব্রিস্ক অপশান সি ভাইভার্সিয়াস অপশান ডি স্লো ডিনারের আগে স্লো ওয়াক করতে যায় এটা সঠিক উত্তর হবে না ভাইভার্সিয়াস এটার মানে হচ্ছে প্রচণ্ড লাইভলি খুব স্পিরিটেড খুব আনন্দ সহকারে উত্তেজকভাবে বা প্রচণ্ড উৎফুল্লভাবে অপশান এ ভাইব্রান্ট ভাইব্রান্ট মানেও খুব লাইভলি ঠিক আছে ফুল অফ লাইভ এগুলো কোনোটাই সঠিক উত্তর হবে না কারণ রাইট আনসার হবে অপশান বি ব্রিস্ক ব্রিস্ক মানে হচ্ছে খুব কুইক ঠিক আছে তারা খাবার আগে তাড়াতাড়ি করে একটু হেঁটে নেয় ব্রিস্ক ওয়াক হবে অপশান বি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন ড্যাশ ইউর ইনস্ট্রাকশনস উই হ্যাভ ক্লোজ ইউর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মানে তোমার ইনস্ট্রাকশনস অনুযায়ী আমরা তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা ক্লোজ করে দিয়েছি অপশান এ ইন লিউ অফ অপশান বি উইথ রিগার্ড টু অপশান সি ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ অপশান ডি অন অ্যাকাউন্ট অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ এটার মানে হচ্ছে বিকজ অফ অপশান বি তো বলছে উইথ রিগার্ড টু উইথ রিগার্ড টু মানে মানে কনসার্নিং সামবাডি বা সামথিং কোনো কিছুকে তুমি বোঝাচ্ছ মানে এটা রিগার্ড করে এটা উইথ রিগার্ড টু অপশান সি তো বলছে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ অর্থাৎ তোমার কথা অনুযায়ী তোমার ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী অপশান এ ইন লিউ অফ ইন লিউ অফ মানে হচ্ছে ইনস্টেড অফ এটার পরিবর্তে ইনস্টেড অফ সো ইন লিউ অফ তো সঠিক উত্তর হবে না উইথ রিগার্ড টু এটাও সঠিক উত্তর হবে না অন অ্যাকাউন্ট অফ বা বিকজ অফ এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান সি ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ইউর ইনস্ট্রাকশনস তোমার ইনস্ট্রাকশনের অনুযায়ী ঠিক আছে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ইউর ইনস্ট্রাকশনস তোমার ইনস্ট্রাকশনস অনুযায়ী আমরা তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা ক্লোজ করে দিয়েছি অপশান সি ইজ দি রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি আই হ্যাভ নো ড্যাশ মোটিভ ইন অফারিং দিস অ্যাডভাইস এই অ্যাডভাইসটা যে আমি অফার করছি তার পেছনে আমার কোনো মোটিভ নেই উদ্দেশ্য নেই অপশান এ পস্টেরিয়ার অপশান বি ইন্টেরিয়ার অপশান সি আলটেরিয়ার অপশান ডি এক্সটেরিয়ার ইন্টেরিয়ার মানে কোনো কিছু ভেতরে এক্সটেরিয়ার মানে কোনো কিছুর বাইরে এগুলো কোনোটাই সঠিক উত্তর হবে না পস্টেরিয়ার মানে হচ্ছে পেছনে এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান সি আলটেরিয়ার আলটেরিয়ার মানে হচ্ছে গোপন কোনো কিছু মানে আই হ্যাভ নো আলটেরিয়ার মোটিভ অর্থাৎ আমার কোনো লুকোনো উদ্দেশ্য নেই তোমাকে এই অ্যাডভাইসটা দেওয়ার পেছনে অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান ইনসোলেন্ট মিনস ইনসোলেন্ট কথাটার অর্থ কি অপশান এ বোল্ড অপশান বি ডার্টি অপশান সি ফিউড অপশান ডি লুসিড লুসিড মানে হচ্ছে খুব স্বচ্ছ ঠিক আছে সহজ এটা সঠিক উত্তর হবে না ফিওড মানে হচ্ছে ঝগড়াঝাটি অশান্তি মারামারি এটা সঠিক উত্তর হবে না ডাটি মানে নোংরা এটা সঠিক উত্তর নয় ইনসোলেন্ট মানে হচ্ছে খুব বোল্ড ঠিক আছে অপশান এ হবে সঠিক উত্তর খুব সাহসী খুব ঔদ্ধত্যপূর্ণ এরকমটা বোঝানো হয় অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি টু অ্যান্টেনিম অফ অ্যাসেন্ড অ্যাসেন্ড কথাটা অ্যান্টেনিম কি হবে অপশান এ রাইজ অপশান বি ডিসেন্ড অপশান সি সোর অপশান ডি ক্লাইম দেখো রাইজ সোর ক্লাইম এই তিনটে মানে হচ্ছে উঁচুতে ওঠা ওপরের দিকে যাওয়া এই কোনোটাই সঠিক উত্তর হবে না কারণ এই তিনটি অ্যাসেন্টের সিনোনিম হচ্ছে অ্যাসেন্ট মানে হচ্ছে ওপরে ওঠা সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ডিসেন্ট নিচে নামা অ্যাসেন্টের অপোজিট হবে ডিসেন্ট নিচে নামা কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি পেন ইজ রাইটিং ইনস্ট্রুমেন্ট ইট অলসো মিনস পেন এটা আমরা বুঝি একটা লেখার ইনস্ট্রুমেন্ট এটা আর একটাও এর মানে আছে সেটা হচ্ছে আর নাইফ ছুরি পেন ব্যথা হোম ফর স্মল অ্যানিমালস ছোটো ছোটো অ্যানিমালসদের রাখার জায়গা পেন্টিং রাইট আনসার হবে অপশান সি পেন এটা হচ্ছে ছোট ছোট অ্যানিমালসদের থাকার জায়গাকেও বোঝায় পেন ওকে সো অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর আই এক্সপেক্টেড হিম টু গিভ আস ফাইন্যান্সিয়াল এইড ভয়েস চেঞ্জ করতে দেওয়া হয়েছে আই এক্সপেক্টেড হিম তাহলে এখানে হিমটা হচ্ছে অবজেক্ট আইটা হচ্ছে সাবজেক্ট এক্সপেক্টেড হচ্
ऑप्शन सी इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी दैट ही विल गिव अस फाइनेंशियल एड ऑप्शन डी ही मे बी एक्सपेक्टेड टू गिव अस फाइनेंशियल एड एखे एक्सपेक्टेड आज सीम्पल पास टेंस आज सूत मे बी ए रखम तो है ना ठीक है अपशन बीते जो बोलो लेट इट भी एक्सपेक्टेड एरक लेट दिए क्योंकि सेंटेंस है ना तपशन बी और डी प्रथम भूल हलो अपशन ए ते इट वज एक्सपेक्टेड अपशन सी ते इट वज एक्सपेक्टेड तपर अपन ये देखो इट वज एक्सपेक्टेड अफ हिम टू गिव अस फाइनान्सियल एड और अपशन सी ते इट वज एक्सपेक्टेड बै मि जेहतु आई एक्सपेक्टेड सो बै मि दैट हि उल गिव अस फाइनान्सियल एड एखे अपशन सी है सठिक उत्तर ये बसि लजिकल इट वज एक्सपेक्टेड बै मि दैट हि उल गिव अस फाइनान्सियल एड क्वेश्चन नम्बर टोन्टी फाइव दि चेयरमैन एज वेल एज दि मेम्बार्स डैश टू ब्लेम फर दिस मिसफर्चून आर वेर इज हेज द चेयरमैन एवं तरह द मेम्बार्स दोटो सबजेक्ट रही है चेयरमैन एक सबजेक्ट मेम्बार्स एक सबजेक्ट दोटो सबजेक्ट जुक्त कर एज वेल एज एज वेल एज अलंग उथ उथ ए रखम थे प्रथम जो सबजेक्ट थे से सबजेक्ट अनुजाई क्योंकि वार्ड का चेन्ज है एखे द चेयरमैन सींगुलर सबजेक्ट से ही एखे इज बस द चेयरमैन एज वेल एज द मेम्बार्स इज टू बी ब्लेम फर दिस मिसफर्चून इज टू ब्लेम फर दिस मिसफर्चून सो अपन सी है सठिक उत्तर आई होप आज के लेसन तुम्हारा एनजय करो प्रत्येक प्रश्न तेज़ एक्सप्लेंेशन तुम्हारा बुझते पे तुम्हारे बुझते क्या प्रब्लम हम तुम्हारे को क्वैरिज थे अवश्य हाँ कमेंटे लिखे जाना जो भिडियो भलो लेगे थे भिडियो की लाइक कर शेयर कर चैनल सबसक्राइब करते भूलना परवर्ती लेसन ने खूब शीघ्र देखा तब भलो थक सुस्थ्य थैंक यू